Hallelujah. Hallelujah. So beautiful your worship songs and finish. Ja ikistä laulu oli niin upea suomeksi. We don't want to stop. Ei, me ei haluta lopettaa. And heaven will be good because of this too, because we won't stop. Ja ei, taivaas on ihanaa, koska me ei halua lopettaa. 24-7 worshiping before the throne. 24 tuntia vuorokaudessa seitsemän päivänä viikossa tuon alttarin edessä tai tuon valtaistuimen edessä. Uh, as Marit was saying about the children praying. Niin kuin Marit sanoi noista lapsista, jotka rukoilee. Some, some places uh, when we arrive normally they they think that prayer is for a group of old people. Jossain paikoissa, mihin, mihin me menemme, niin siellä luullaan, että rukous on sitä, että siellä kokoontuu ryhmä vanhoja ihmisiä. I, I come from this ministry and um, as I said, I am responsible for the, the international expansion of this ministry. Mä tulen tästä 247 rukouspalvelutyöstä ja minun vastuullani on tämä, tämän työn laajeneminen ympäri maailmaa. And the leaders of this ministry are my, my parents, spiritual parents, pastor, Pastor Paolo and Angela. Ja tämän työn niin kuin, perusteet ja niin ylimmät ovat minun vanhempani. And they live where? Angela. Angela. Yes. And Angela is the, the aunt of Anna Paula. Yeah, Angela on Anna Paula that. Yeah. And I hope soon they can come here too. Minä toivon, että he pääsevät tänne hyvin pian. Many times when, when I arrived someplace. Useasti kun saavun johonkin paikkaan. He said, oh, but it's you so young, you pray. Mutta sä oot niin nuori, sä rukoilat. Yes, I do pray. Kyllä, sinä rukoilet totisesti. And we, we have really to change uh, this lies of the enemy. Meidän täytyy niin kuin, muuttaa ja murtaa nämä vihollisen valheet. Because he will create any lie he can to to set us away from the Lord. Ja hän kyllä keksii minkä tahansa valme, valhe, joka saa sut pois Jumalan luota. And he knows the power that prayer has. Ja vihollinen tietää, mikä voima rukouksessa on. So he wants us to think that prayer is something for old people. Joten hän haluaa meidän ajattelemaan, että rukous on vähän niin kuin vanhemmille tarkoitettu. Or just for a group of people. Tai vain jollekin pienelle tietylle ryhmälle. But when Jesus entered in the temple. Mutta kun Jeesus meni temppeliin. He showed that prayer is for all. <laughs> niin hän näytti, että rukous on kaikille. Uh, in the temple, in, the, in that moment that Jesus entered. Temperissa tuossa hetkessä, kun Jeesus astui sinne sisään. They were making trade inside the tra- temple. Siellä käytiin kaikenlaista kauppaa siellä temppelissä. Temple in that time became a, a, a very good business. Temppelistä siihen aikaan siitä tuli hyvä markkinapaikka. So Jesus entered and he take a... I don't know what is the name of that. Whip. Yes, yeah, a whip. Joten Jeesus meni sinne ja teki niin kuin nuorista ruoskaan. And that, that sweetness of Jesus, that love of Jesus. Ja se Jeesuksen herkkyys ja se rakkaus. In that moment. <laughs> siinä hetkessä. <laughs> he was really, really serious. <laughs> Sorry. He was really serious. Hän oli, hän oli hyvin vakava siinä hetkessä. And he said something, he says, the zeal of your house will consume me. Hän sanoi siinä hetkessä, että niin kuin jano sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. The zeal, zeal. Kiivaus. Zeal for the house of God. Kiivaus Jumalan huoneen puolesta. And there was impurity in the house of God. Ja Jumalan huoneessa oli epäpuhtautta. Jesus take the whip. Jesus on tiruaskan. And he sends all the business away and he says my house. Ja hän otti ja lähetti kaikki bisneksiä sieltä pois ja se sanoi, että minun taloni. 
My house shall be called the house of prayer to all nations. Minun taloni sanotaan kaikissa kansoissa rukouksen huoneeksi. And who is the house of God? Ja kuka on Jumalan huone? So tell your neighbor now. Joten kerropa naapurillesi nyt. I am a house of prayer. Minä olen rukouksen huone. I am a house of prayer for all nations. Minä nyt rukoilen kansojen puolesta. Amen. Amen. <laughs> a 